Հայաստանում սահմանադրության փոփոխությունների հանրակվեի քարոզարշավակը մեկնարկի Փետրվարի 17-ին եւ կավարտի քվեարկության օրվանից 1 օր առաջ հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Հայաստանի կոնգրեսը կողմ է սահմանադրական փոփոխությանը եւ ակտիվ օրեն մասնակցելու է հանրակվեին ասված է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոնտեր Պետրոսյանի գլխավորած սկսակցության տարածած հայտարարությունում։ Հանրակվեի գաղափարին բարգավաճ Հայաստանը կողմ է սակայն սահմանադրական դատարանը շահագրգիր կողմ է այդ պատճառով էլ խմբակցությունը քվեարկությանը ձեռն պահ է եղել հայտարարել է գագիկ ծառուկյանը Լհակն ցանկանում է հանրակվեի որոշումը սահմանադրական դատարանում վիճարկել սակայն բավարար թվով ստորագրություններ չունի Լհակը խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել է խմբակցության ասուլիսում Կա երկու տարբերակ դեմ կամ կողմ։ Քաղաքական գործիչները պետք է ազնիվ լինեն եւ ունենան կոնկրետ դիրքորոշում։ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է Էդմոն Մարուկյանի հանրակվեն բոյկոտերի հայտարարությանը։ Ազգային ժողովում չի ընդունվել ժամկետանց վարկերի մասին օրինագիծը։ Կառավարությունը նախագիծը խնդրահարույց է համարել։ Վարկարուների ամպարտաճանաչ վարկագծի ռիսկ կա։ Տիգրան Ուրիխանյանը բարգավաջ Հայաստան խմբակցությունից դուրս գալու դիմում է ներկայացրել։ Պատգամավորի մոտեցումներն ու սկզբունքները համահունչ չեն խմբակցության մոտեցումներին։ Չինաստանում կորոնավիրուսի տարածմամբ ստեղծված իրավիճակն անտարբեր չի թողել հայերին։ Գյումրի մարտաս իրական օգնություն կուղարկի Սիան քաղաք հարցն այսօր քննարկվել եւ հավանությանը արժանացել ավագան ունի ստում։ Փետրվարի 11-ին ժամը 1:48-ին Գյումրի քաղաքի Անի Թաղամասի Պարույր Սևակի փողոցում գտնվող ույուտ սրճարանում հրդեհ է բռնկվել, հրդեհ է մեկուսացվել եւ մարվել է։ Գյումրու TV-ն դպրոցի ջերուցման համակարգը շարքից դուրս է եկել։ Սրտի պատճառով դասաժամերը 45-ից կրճատվել դարձել են 30 ռոպե։